Ja, det är sommar och det är sol och vi har ett kort, tight tidsschema idag när vi ska resa så snabbt som möjligt mellan tunnelbanans alla hundra stationer. Men det är dags att bryta Markus dominans. Två gånger har han vunnit tunnelbanerejset så nu slår vi våra krafter ihop och bildar lag. Ja, och när vi ska bilda lag så har jag tagit med mig Daniel idag som ska resa med mig. Och vad är det vi ska klara av idag Daniel? Det vi ska klara av idag är att slå rekord helt enkelt. Vi ska göra det här bättre än någon gjort det tidigare. Eh, problemet är att vi vet inte exakt vad vi har för tid att rätta oss efter. Men vi vet att någon har klarat det här på under sex timmar. Så jag säger att det är miniminivån som vi har rätt oss efter. Jag håller fullständigt med. Vi reser ju faktiskt på en vardag idag i rysning. Så att kanske fem. Det här tar vi. 5.45 kanske något sånt. Så. Ja, vi hoppas det. Och jag bildar lag med Lars. Men Lars, du är inte här just nu. Var är du någonstans? Jag sitter på tåg från Västerås. Så jag ansluter snart. Ja, men vi har en plan, eller hur? Det har vi. Jag har den med mig i väskan. Toppen. Och vi kör på den planen. Så vad tror du att vi kommer landa på ungefär? Jag tror ungefär fem och en halv timme. Det tror jag också. Ja, vi har gjort planen tillsammans, så vi borde ju veta det. Okej, men nu kör vi och så ses vi snart. Det gör vi. Då kan man undra, vad har jag och Lars för taktik nu då? Jo, men vi ska ta oss in till T-centralen. Där ska jag möta upp Lars. Och sen så ska vi ta eh, röd linje och ta de stationerna först. Eh, och sen ska vi göra eh, blåa linjen och sen göra en liten abrovink. Så eh, ni får se. Ja, Daniel, vad har vi för taktik idag då? Så här tänker jag. Vi tar grön linje till T-centralen, hoppar av, byter, åker till Kungsträdgården bara. Språngmarsch därifrån till Östmans torg och sen avverkar vi norrort med eh, röd och sedan blå linje. Och sen fortsätter vi då till grön linje så att ort avslutar med röd. Yes. Nu kör vi. Jag har ju berättat för en del att jag idag ska gå in här och eh, förstärka Team Marcus och... Eh, Folk är riktigt nyfikna och de har nästan alla samma fråga. Varför? Jag läste nämligen redan i Guinness rekordbok 1989 om ett gäng killar som hade rekord alltså i att åka genom tunnelbanesystemet i samtliga stationer. Svaret på varför blir helt enkelt because it's there. Om ett par minuter så kommer förhoppningsvis Anders eh, till den här plattformen. Och eh, då ska vi försöka hinna med ett tåg till Mörby. Vi har tre minuter. Så ska vi se. Mm. Nu ska den här också. Nu får vi se om vi går till samma ställe. Ja, men eh, hej Bora. Hej då. Vi ska... Här är han! Här har vi dem! Lars! Hurra! Kul Härligt. att se dig! Nu är vi igång. Härligt. Och vad är, vad är nästa steg nu då? Nu kommer precis tåget här till Mörby. Så nu hoppar vi på det. Och sen kör vi röd. Yes! Mörby centrum, röd linje. Nu kör vi. Härligt. Tre minuter, vi behöver inte springa. Allt är lika tomt när man ska åka mot Kungsträdgården. Okej, okay. nu är vi i Kungsträdgården. Sommar är grönt. Och vi springer. Slav och krig. Ja, jag ska ta upp med två timmar till park. Nu sitter vi här på tunnelbanan och då kan vi passa på att prata lite om taktiken. Eh, har vi några flaskhalsar tror du? Eh, vi har väl en vid gamla stan mm. på slutet som jag... In, ja. Det är lite tajt där. Det är tajt. Det är noll minuter tror jag. Ja. Den, den tror jag inte vi hinner men vi ska <laughs> försöka. Vi ska göra allt vi kan. Då sa då är första etappen snart avklarad här. Nu ska vi se om vi behöver byta till mitt eller om det här vänder. Mm. Så här står det. Nästa tåg. med en gammal vagn och en språngmarsch sitter nu på en C30 efter sin egen business class. Ropsten. Nu är vi tillbaka i Jesmans torg. Nu är det till Mörby som gäller. Där har vi ett litet hemligt vapen för att vinna det här. 
Byt igen. Östmans tår in den här gången. Vad gör ni här? Ja, vi tänkte åka tåg. Vad gör ni här? Det här är första gången det händer. Ska ni till Rosten eller? Eh, ja, vi hade tänkt det. Ja, vi ska till Mörk. Det är ju dålig planering för vårt tåg kommer ju precis nu, men ert kommer ju om flera minuter. Ja, vi vinner i alla fall. Lycka till! Vi skulle till, till Ropsen. Det, det är ju fint så här års. Vi var ju där nyss. Ja, visst. Absolut. Det... Och de har inte varit där. Vad säger du? Ska vi... Test av 26. Vi kör så. Ja, nu ska vi bara åka tillbaka. Och än så länge håller tidsschemat, men jag är lite orolig för när vi börjar hamna i rusningstrafiken sen när vi är 4-5. Kommer de här bytena gå lika snabbt, snabb, äh, lika snabbt då? Och eh, kommer tunnelbanan verkligen hålla tidtabellen? Det är lite udda att vi här längst ut på röd linje möts av en blue screen. Nu blir det buss. Ja, som de coola killarna med så sitter vi ju längst bak i bussen. Vad gör vi nu? Ja, vi tar precis som du säger buss här. För det är tillåtet enligt reglerna. Man behöver bara passera alla tunnelbanestationer. Så nu kommer vi ta bussen till Solna centrum för vi har räknat ut att vi kommer att spara tid på det. Ja, vem har egentligen snyggast ansiktsbehåring? Är det, är det Daniel eller är det Lars eller är det jämnt skägg? Ja. Nu vill han oss för språngmarschen här, mm. men vi hade det lite släck i beräkningen. Ja, vi skulle vara långt fram va, i tåget. Ja, och nu är vi... Inte långt fram i tåget. Vi är ganska långt bak, mm. så vi får springa lite extra på perrongen här. Ja, jag tror det. Ja, det, mm. det går bra. Det gör det. Marcus, som vanligt, lägg på lite actionmusik eller snälla. Nu fortsätter vi. Vi ska ha en hiss rakt fram här. Okay. Här i övergångsstället får vi egentligen pusta lite. Känns skönt. Vad tyckte du om den där runt trappan? Eh, sådär. Oh. Vad händer nu? Uppenbarligen så har vi sena till oss Malmstorg, för vi var snabbare än åtta minuter, men vi hann inte med tåget. Åtta minuter senare än vad vi hade planerat för. Mm, det är riktigt, riktigt obra. Um, vi får väl försöka på samma planering och se om vi kan knappa in någon annanstans. Ja. Sju minuter tills tåget går, vi ska ta oss över till andra sidan på något sätt. Ja, det är lite kritiskt där. Nu är det fyra minuter ungefär till nästa tåg till Akalla. I Akalla, då ska vi med en buss till Julsta. Och missar man den så tror jag att det är kvarts trafik om inte en 20 minuters trafik. Och Näckrosen som vi är på nu är den enda tunnelbanestation som delas av två kommuner, Solna och Sundbyberg. Ja, vi närmar oss Akalla. Yes. Nu har vi en buss som ska ta 517 ner till Julsta. Det är nog tävlingens mest kritiska del. Extremt kritiskt. Vi har bara sju minuter på oss att ta oss till busstationen. Det går om. Lycka till! Ja, hej, jag vet inte hur vi kommer vinna. Du ser, vi, vi har lite färgklapp här. Ja, vi ska vi fick inte en här på tåget i Akalla. Det är nog mer man kan säga om, om våra medtävlare. Jag tror inte, jag, jag har inte hört om någonting sånt. Så det här är nog första gången som vi faktiskt får lite hurrarop i. i... Bra stöd så här mitt i, mitt i loppet. Ja, absolut. 
Det blev lite dramatik här när vi skulle hitta bussen, men till slut så kommer vi fram till rätt plats. Och vi har en hel minut i godo, så uh, the race is still on. Lars, då måste jag fråga dig, du bor ju normalt i Västerås. Ja. Yeah. Men hur mycket kan du om tunnelbanestationerna i Stockholm? Jag tänkte att skulle, jag skulle testa dig. Mm. Så att jag säger en omskrivning av en tunnelbanestation. Och så får du eh, säga vilken tunnelbanestation det är som jag eh, avser. Ja. Yes. Ja, vi börjar med eh, Semperort. Ja, jag känner att det här går inte så bra. Varm drycksamlingspunkt. Tänker man ju spontant på choklad, men det känns ju inte riktigt. Nej. Här. Och den här kanske är lite knepig då. Eh, eh, bärkullar. Ja, men det hade de där igen. Ja, såklart. såklart. Eh, och eh, stadsfågelhem. Duva. Mm. En duva gör sig. Bo. Mm. Du bo. Ja, mm. det var bra. Mm. 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 Kommer att testa lite på några fler sen. Mm. Spännande. Mm. Mm. Berätta, jag går tankarna. Jag tror att vi har halkat efter ordentligt. Vi fick vänta fem minuter på ett tåg. Men vi ligger mer än fem minuter efter i planering. Så hur det gick till vet jag inte riktigt. Men det är inte bra. Jag tycker ju att när man sitter på en buss och så står den bara still. Jag blir lite stressad då. Speciellt när man kör det här racet. Och då har vi stått här i någon minut på var nu den här stationen Dyvingegränd. Men vi får se att det här är en känslig etapp i racet. Första gången så sprang jag och missade tåget precis och sen dess har jag gett upp det. Nu har vi tajmat den här bussen. Nu börjar den rulla. Tack och lov. Har man varit på alla stationer i Stockholm om man inte gjort racet? Jag vet inte, har du det Järnäng? Ja, det var det jag funderade på själv för ett tag sedan. Jag var inte säker, men efter idag så vet jag ju. Ja, då precis. Då har man för varit eller passerat alla stationer. Det borde finnas någon sån typ som röda byxor för folk som ser över Atlanten. Att... Det är sant. Det är som vi får ha. Ja, precis. Röd, grön och blå. Liksom. Ja. Det är något som man ska ha på styrplan. Det här med längsta rulltrappan här i Västra Skogen. Någon skrev till mig och sa att vi tar ner faktiskt en ännu längre rulltrappa när Nacka station in i sommaren 7-8 år. Så det är en liten kul fakta. Får en åka den rulltrappan också. Det är jäkligt spännande. Ja, nu när vi ska byta till grön linje då Daniel, vad gör vi då? Det finns faktiskt en app för det. Det heter Rätt uppgång. Vi måste in ska få en ljus där, till tesen har en blå linje och sen så ska vi byta till grön röd linje och ska vara i mitten av tåget. Då har vi avverkat norrort och är på väg till söderort här nu till Hagsätra. Börjar man märka av att det är lite rusningstrafik här bakom oss. 2-1. Nu ska vi ner till Västra Skogen och byta där eh, och sen upp till Julsta. Vi har två minuter på oss på det här bytet. Eh, det hoppas vi att vi hinner. Vi är lite osäkra på hur vi tar oss över för vi behöver nog byta plattform. Ska vi se vad? Jag tror, jag tror på den sidan. Ja. Nej, du har ju rätt. Det var den sidan. Okej, då kör vi. Julsta, två minuter. Perfekt. Eh, vi ska se om vi kan plocka ihop, plocka in några minuter på eh, nästa byte som vi har vår lilla specialare. Mm. Vad har vi nu då? 3-3-1. 4-1 Sundbyberg, 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 Sundbyberg Nu börjar man märka det här med rusningstrafiken att nu är det mycket mer folk ute i trafiken än när vi normalt brukar åka så att nu 
tar de här övergångarna lite längre tid. Ja, vi kommer precis till en skedegård. Det här är faktiskt Globen som vi precis passerade. Och en skedegård det är ju stationer som kommer att försvinna. Det är kanske sista gången de är med i tunnelbanoracet. Och sen när de stänger dem. För den här linjen kommer ju faktiskt att bli blå ner till Hagcentra. Och då blir det också intressant att se på hur det kommer omforma dynamiken i tunnelbanoracet. När man får genomgående trafik på blå linje. Och söder över mot både Nacka och mot Hagcentra som sagt. Stureby, det är ju faktiskt... Den sista stationen på det som tidigare var spårväg. Hit ut gick ju faktiskt spårväg och sen så blev det ju tunnelbanan nu när vi kommer till Bandhagen på nästa station. Kuriosa att du bara fortsätter här på grönen. Vi har ju Bandhagen. Ni som sett det tidigare filmen, ni vet att Bandhagen tidigare kallades för Bandithagen. Precis som att Rågsved kallades Drågsved. Och Hökarängen, Krökarängen till exempel. Om ni gillar sådana här små faktorer så kan ni kolla mina tidigare filmer just om äventyr på tunnelbanan. Vi är nu framme i Hagsätra, vår första slutstation i Söderort. Nu är jag bli lite nervösa här. Är det någon driftstörning på gång här med bussar eller pennotåg? Jag vet inte, du kollade upp precis. Bussarna, bussarna har vi stora störningar på, men vi har ju inga bussar kvar. Nej. Däremot så har vi ju pendel kvar. Mm. Och där är beskedet inga större störningar. Nej. Vi väljer att fokusera på inga några större, tycker jag. Ja, ah, okej. Okay. Har du Lars, nu står vi på pendeltåget här. Mm. Hur känns det här? För du är ju van vid att bara åka tunnelbana. Mm. Hur, hur är upplevelsen så här långt? Det känns bra tycker jag. Ja. Så Beskriv här... känslan i kroppen. Ja, eufori. Mm. Någonting sånt. Mm. Ja. Mm. Starkt ord att använda det på pendeltåget. Det syns ju på mig också, tänker ja. jag. Ja. Mm. All right. En, ännu en språngmarsch. Nu har vi fyra minuter på oss. Så nu kör vi. Vi är ditåt! Varså Sandsmackan hinner inte med den här gången heller. Syn! Yes! Det är han! Vi som sprang och han med tåget så bra. Eh, vi eh, satt på rätt tåg från början. Eh, sen blev det svart på de skyltarna och på perrongen mitt emot så stod det Alvik. Nej, det stod eh, Vällingby. Vällingby. En, en minut. minut. Så vi hoppar på det. Och nu står det Vällingby sju minuter på det här. Och, an- ja. och det andra tåget åkte iväg precis på tidtabellen. Mm. Så, ännu en miss i planeringen här. Ah! Eh, men det var ju inte vårat fel. Nej, det Eller? var SLs eh, ibland lite otydliga information. Mm. 20 minuter efter tidsschemat. Det var ju kanske inte riktigt enligt plan, nej. Um... Det blir väldigt svårt att ta igen det här. Vi har inte så många stationer kvar. Mm. Nej, det var väl några tråkiga missar. Surt. Nu ska vi försöka byta då till eh, tunnelbana mot Hagesäten. Hagsätra och sen ska vi tillbaka. Står det tåg inne men vi får vänta tror jag en fyra minuter. Så ingen blåska. Vad bra, det hade väl lite flytt med bytet i alla fall. Det var ju bara en liten ljusklimt mm. i detta kompakta mörker som annars råder. Vi ska nu inte ha några problem egentligen. Tre minuter tills Tåget till Skarpnäck. När jag var liten, då var ju faktiskt bagamossen. Den var ju överjord, den har ju hamnat under jord. Det är den enda riktigt, riktigt flyttade stationen som faktiskt flyttat ner på riktigt. Under mark. Kom igen nu. Inte åker ifrån oss. Så står ett tåg på den här en minut. Jag får vilka springa. 
hårtaste springmarschen idag. Titta här, här kan man faktiskt filma utan GDPR-problem. Då har vi ju tillstånd att filma också en sån här. Det är bara Daniel och jag som åker idag. Ja, det är sjukt lyxigt. Privat här faktiskt. Skarpa bild ska vi ta av här. Vi gjorde en liten miss här. Skulle ha bytt till Skärma Brink för att hinna med Farsatåget, men nu när vi kommer hit så ser jag att det är tre minuter kvar, så det är lite sent, vilket är bra. Det är inte vårt fel i alla fall om vi... Problemet är ju nu är problemet. att vi kommer sent till Farsa strand och där har vi bara fyra minuter till pendeln, så att... Men inget vi kunde ha gjort någonting åt, men ja, vi får hoppas på. Vi kan, om man är flyger... Det så, är det så plan tror jag att de flyger in tid, att de det, kör in Jag tid tänkte här. precis på det, kan det vara så att... Har vi medvind nu ner till Farsa strand så kan vi greja det här. Ja, det verkar inte vara bättre än att vi får se oss slagna av eh, lite förseningar här. Och vi eh, kommer väl ner till Farsta strand när tåg, pendeltåget sen, som ska tas upp till Mariatorget går. Så att, nu får vi på ska vi springa eller inte, men vi kommer nog ändå att springa. Farsta strand! Ja, vi gjorde vad vi kunde. Jag är för den löpturen. Men... Jag var lite anfodda. Ja. Men jag vet inte, jag tror de här tystnarna kallar ändå hade slagit oss. 400 meter är det ungefär. Men, men, vi får se vad det får för följder. Vi hade precis ett litet krismöte här med tanke på vår lilla försening. Vi är på ett senare tåg än vi ville. Och vi funderar på om det går att ta sig buss från Älvsjö till Fruingen och sådär. Men det verkar lite... Nej, vi, vi räknade på det och det är nog bättre att vi... Åker till Stockholm södra, eh, tar en språngmars till, till Mariatorget. Därifrån åker ut till Fruängen och sen tillbaka till Liljeholmen och sen eh, Målrakan till Norsborg. Det får bli så. Jag tror fortfarande att vi kommer in nu sex timmar. Det tror jag också. Gamla stan. Här ska vi byta och åka till Fruängen. Otroligt tajt byte här i Fruängen. Men om vi klarar det, då kan vi komma in på en lite bättre tid än vad vi, vad vi hittills hade trott. Så att håll alla fingrar krossade. Tummar, och tummarna och fingers crossed. Sorry. Det verkar som att vi har missat det, utan här har vi då Mörby centrum sju minuter står det här. Så att, tyvärr. Sena, den bra nyheten är att tunnelbanan är också sen från Marietorg till någon minut, kan bli två. Då kan det med kallrusfart här också funka för oss. Nu springer vi. Jag missar precis. Allt dåligt händer nu på slutet. Men jag vet, det kanske händer bra saker också. Nu har du Ja, det är nog dags för att på. Det verkar också som att fruängen tåg dessutom nästa tåg är ytterligare tre minuter försenat. Vilket gör att vi missar vårt byte till upp till Liljeholmen. Så nu ja. blir vi... It ain't over until it's over. Nej, precis. Vi är lite slagna hjältar här kanske, men vi befinner oss vid missomarkansen nu. Det här är ju Liljeholmen var ju sådana ställen man kanske skulle kunna råka träffa sina motspelare. De kan ju vara på samma tåg, men de är ja. inte samma vagn i alla fall. Nej, inte samma vagn. Vi har ju lite vi kontakt med dem. Vi får se när vi går av. Ja, vi har kontakt med dem. Och men vi vet inte var de är någonstans. De skickar med sådana elaka meddelanden. Ja, vi är på väg mot Norsborg och sådär, men vi går inte på det. Ja, många platser har ju sin egen sås. Om man åker till Frankrike har vi Bionäsås och i Danmark så har de Hermolänesås. I Stockholm så har vi ju Hägerstensåsen. Och åker vi en station till här, då kommer vi ju till Västertorp som faktiskt är Hägerstensåsen. Ljuholt. Många såsängen. Där, vi är 11 minuter sena hitåt, enligt plan. Och eh, vi skulle ha haft ett bit på en minut och nu så står det sju minuter till nästa tåg så att det betyder ju 18 minuter senare än planerat. Och då riskerar vi nog den här sex timmars gränsen. Sista bytet. Hur känns det? Ehm, ja, det känns väldigt bra att vi snart är på 
slutet fram till det, men det känns också lite surt med de här bitarna vi missade och eh, att vi kommer fram ganska mycket senare var väldigt tänkt. Uh, om vi sätter det här bitet nu, som appen tycker det var tre minuter, om vi klarar det på två, så vinner vi tio minuter på det. Vad tror du? Jag tror vi grejer det, men uh, kör. Ja. nu är det bara springa. Sista gången för dagen. Lite snabbare nu, lite snabbare nu. Tågtallet har inte gått. Nu gäller det då att gå längst fram i tåget. Så att eh, man vinner. Ja, vem vinner? Vem vinner? Ja, det här var ju ganska... Antiklimaktiskt, men samtidigt roligt. Ja, ja. antiklimaktiskt, men... Eh, ja. Spännande där, men då är... Eh, kom ni precis nu? Ja. Ja. ja från... Fruängen. Men då var vi på samma tåg då? Ja. Visste ni om det? Vi Nej. misstänkte det. Ja, vi misstänkte det. Vi misstänkte också, men jag kollade ut, skulle ni komma springande? Jag kollade det tåget gick in. Var ni inte på någonstans? Gamla stan. Ja, då, och då kollade jag igenom var tåget. Var inte ni? Var inte ni? Mariantorget. Ja. Pendeln från första stranden, eller? Ja, det var... Pendeln gick <laughs> faktiskt som den skulle, alltså, men... Så vi hade ju kanontid på gång. Ja. Men den där lilla T-minutförseningen är dyr. Ja. Ja. ja, nu passerar vi ju Ficka precis. Det är många som reagerar på att tycka att det här namnet låter lite konstigt. Eh, och det kanske är det sämsta namnet av alla eh, på en tunnelbar station. Men då ska man komma ihåg att Ficka är ju faktiskt ett gammalt namn för fuktig ängsmark. Så det har ju ingenting att göra med... Eh, Ett spännande race är till ända yeah. vid Norsborg. Kliver av här på 5.53. 5.53. Det är nytt rekord för oss i alla fall nytt och vi är glada. Och faktiskt uh, under de sex timmar vi satt upp som målsättning. Ja det är det. Men lite, 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 lite sedd. <laughs> Hej igen! Hej igen! Ja, 5.53. Det är en ny rekordtid. Vi har åkt på sommartid, vi har åkt i rusningstid. Och vi har bevisat att det går att resa under... 6 timmar. Det är i alla fall min största behållning. Jag är ganska nöjd även om jag nog hade lite större förhoppningar på dagen. Men vad säger ni egentligen? Lars, vad tycker du? Är du nöjd med dagens insats? Ja, men det, känns, det känns bra. Jag har ju två vinster nu då. Eh, men jag är inte helt nöjd. Det finns rum för eh, förbättring. Anders då? Ja, alltså det hade kunnat bli en bättre tid såklart. Men jag är ändå nöjd för att första gången så kom jag tre, Andra gången så kom jag två Och nu kommer jag på delad första plats. Så att jag är ändå rätt nöjd. Daniel då? Första gången. Hur känns det? Alltså en första plats är ju en första plats. En rekordtid är en rekordtid. Samtidigt när vi var halvvägs igenom och hade, hade kört norrort så hade vi ju förhoppningar in om ett riktigt drömresultat här. Och det, det ville sig inte riktigt så... Vi tar det nästa år, men jag är hyfsat nöjd. Ja, det börjar ju... Det känns som att vi har ganska mycket att diskutera här. Jag är väldigt nyfiken också på hur ni åkte. Vi tänkte vi gör det ett litet eftersnack alldeles strax. Så kanske vi går och käkar en bit mat. Men tack till alla er som har tittat. Och vi kanske hörs och ses nästa år. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då! Oh.